Hi students. Hearty welcome to Rise Ramus Institute of Spoken English. Mir Chostunaru Live class. My dear students, Manai Pudu Live class lo namu. Mirchustunde de Rise Ramus Institute of Spoken English Grammar Class Pratekanga Grammar Netsukovala in a twenty Uddesham Galina twenty with the Arthalaku Swagatam Suswagatam. So, e grammar class Vineta Pudu, Mikoche Sande Halagani, Edena Doubt Lugani, Edena Wuntekanaka, Kal Jesi, Leda WhatsApp Dwara. Message JC, doubts clarify JS Kogalru. Ma, cell number, WhatsApp number, Kinda can be stone at twenty number, nine three nine zero four nine five two three nine. Okay, ma, all of you, good morning. How are you? Andre Lao Narma? Morning, fine. Yes, fine. yes. Good yeah, morning, very good. Sir, fine. Very good. Ah. So, you put manamu basic level, chana grammar low, modati level, no, just start at the so, with the Arthulu, Jagrataka, Prati Vishian, Arthan Jeskone Pratamate Chenama, okay, Nam Adi Arthanga, both Adagandi, Nidananga, Wokokoriga Adagandi, eh, okay, sir, Andra de Gado, eh, right. Come on. So, you put Manamo, E. Live class Dwara, Nature Contunde twenty, topic content under topic entayante, subject, verb, object. Subject and Temi, verb and Temi, object and Temi. E. Vishala Gurinchi Manam, Telskune, Praetamete, Chestunam. General Ga, subject and Te, Karta and Tarama, verb and Te, Kriya and Taru, object and Te, Karma and Taru. Subject and Tema? Kriya. Subject and Te, Karta. Verb and Temi. Kriya sir. Object ante me. Karma. Karma. Okay. All right. Ikada Jagrataka Juranama. Mundaga English and the Yakanji Prarama Motundi. Madam grammar grammar unto Namgata. Yakanji Prarama Motundi ante. General ga Akshara Mala. Alphabet and Targadama. English law. Alphabet and Taru. Akshara Mala and Taru. Making a Sulabanga Artangalante, Akshara Lanter, General Ga, Akshara Lu Manam Mamulga Telugu Nairsko in Tamgadama, Manamandra Telugu Media with the Arthurmaga Untamo, Emma. So Telugu Manam Nairskuna Dantloman in Axra Jushin Tam Japan de Oxari. Fifty six. Actual Ga, actual Ga, fifty six and Eddie, okay. Manam Nairskuna Tapurundevi, Pathavi, Pathakalam Lo, Yabe are Akshara Lunai. And Andulo. Kuni, Tisha Sharan Mata. Allah Tisha Napudo, Yenimigil Nama? Fifty two. Fifty two, Chena and Mata. It is Telugu Axralu. But English alphabet Lenuna and Adite. Twenty six. Twenty six letters on Nan Mata. English letters on Taru? Emma, Axral on Tarada? Adi. So you can both eh? Chalaman the Angel Sarante, Axralu. Akshara mala lu, ane antu untar. Akshara mala lu anrada ma. Gurtu bet kondi. Akshara mala lu ane anrada. Gurtu bet kondi di. Okay. Ante manam anundi bandi rawar ko. Yabai rend akshara lu nae ane jab kunam gata. Wakapoda ida arab yabai arundi bi. Wo nalgu tisye snaran mata. So abit tisye yengga manak yabai rend migil nae mata. What ni? Akshara lu antaru, awan nanti ni kalip te akshara mala antaru. Akshara mala ante guru tu petik orang mana? Anundi, ha? Anundi bandira waru ko unde twenty akshara lu. Biitne akshara mala lu antar. English tu koda ante nama. Irba yar akshara lu naya kita. Ye mema bi, ye nundi jadu daka. Ye nundi jadu daka unde twenty akshara lu. Mana mema anta mana? Alphabets. Alphabets are not in the same way. 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 Yes, 
అక్షరమాలలు అని తెలుగులో అని రాదు అదే విధంగా ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇంగ్లీష్ లో కూడా అని రాదు ఏమనాలి మరి ఈడ అక్షరమాల అనాలి లూ అనకూడదు అక్షరమాల అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ అనాలి అందుకే హెడ్డింగ్ లో చూడండి అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ దీని గురించి ఒక చిన్న అవగాహన కోసమే అంతే అర్థమైందమ్మా ఒక పేజ్ పెట్టాను స్టార్టింగ్ మనం ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం అవుతామంటే అక్షరాల గారి నుంచి ప్రారంభం అయ్యేది ఏమో క్లియరా ఈ పేపర్ లో ఏదైనా గాని పేపర్ లో డౌట్లు ఉంటే ఆ పేపర్ వరకే డౌట్లు అన్ని క్లారిఫై చేసుకుని ముందు రెండో పేపర్ కి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు చెప్పండి ఏదైనా డౌట్ ఉందా సార్ నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది అనే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే కొంచెం స్పష్టంగా ఈ పేపర్ గురించి వివరణ చేయండి నేను చెప్తానని ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ మేనర్ లో అడగండి సార్ నేను రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు సార్ నేను దీని గురించి బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సార్ నాకు అర్థమైన కాటి కంటే క్లియర్ గా చెప్పండి అమ్మా ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఒకరు చెప్పండి మనకి వర్ణమాలలో అక్షరాలు యాభై ఆరు కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి యాభై రెండు అక్షరాలు ఉన్నాయి అక్షరమాల అక్షరమాలలు అనకూడదు అక్షరమాల అక్షరమాల అనాలి అవును సో అవన్నీ యాభై రెండు కూడా ఒకటే దానికి సంబంధించింది కాబట్టి అక్షరమాల అని అనాలి అలాగే మన ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఇరవై ఆరు లెటర్స్ ఉంటాయి ఇరవై ఆరు లెటర్స్ ఉంటాయి అక్షరమాలలు అని తెలుగులో అని రాదు అదే విధంగా ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇంగ్లీష్ లో అనరాదు మరి ఏమనాలబ్బా అంటే అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ అని అనాలి క్లియర్ కదమ్మా అందరూ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పేజీకి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనమ్మా రైట్ కమా ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నాం కదా అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ ఆల్ఫాబెట్ రెండు రకాలుగా విభజించినారమ్మా తెలుగులో కూడా రెండు రకాలమ్మా ఇంగ్లీష్ లో కూడా రెండు రకాలమ్మా ఇది తెలుగులో ఇది ఏది ఈ అక్షరమాల అనేది ఉంది కదా అచ్చులు అల్లులు అంటారు కదా ఇట్లా మనకు తెలుసు కామన్ గా తెలిసిన విషయమే అచ్చులు అల్లులు అని రెండు రకాలుగా విభజించినారు హిందీ సేమ్ వే అదే మాదిరిగా ఇంగ్లీష్ లో ఓవల్స్ కాన్సోనెంట్స్ అని రెండు రకాలుగా విభజించినారమ్మా తెలుగులో ఏమంటారు చెప్పండి ఒకటో రకము అచ్చులు రెండోది అల్లులు అంటారు అది వేరే ఇది వేరే అచ్చులు వేరు హల్లులు వేరు ఏమ్మా అదే మాదిరిగా ఓవల్స్ అవి అచ్చులు అనేమంటారంటే ఓవల్స్ అంటారు మా ఓవల్స్ బిఓ డబ్ల్యూఈఎల్ఎస్ ఓవల్స్ అంటారు ఓవల్స్ కాన్సనెంట్స్ అని అంటారు అనమాట ఓకే సో ఇక పోతే అచ్చులు తెలుగు భాషలు అయితే ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా పదహారు పదహారు ఉన్నాయి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి ఎన్ని అయినాయి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా యాభై రెండు అయినాయి అవునా చూసుకోండి ఒకసారి ఎంచుకోవచ్చు ఆ నుండి అమ్మహా వరకు పదహారు ఉంటాయి అల్లులు ముప్పై ఆరు కా నుండి బండిరా వరకు ఎంచుకుంటే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు పది పదహైదు ఇరవై ఇరవై ఐదు ఇట్లా అన్ని లెక్క వేసుకుంటే ముప్పై ఆరు ఉన్నాయి అనమాట ఇవి ముప్పై ఆరు ఇవి ఒక పదహారు మొత్తం కలిపితే యాభై రెండు ఆ నుండి బండిరా వరకు అంటాం అదే మాదిరిగా ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఇవి యాభై రెండు అయితే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా అక్షరాలు ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఉన్నాయి అందులో రెండు రకాలు అన్నాం కదా ఒకటో రకం ఓవల్స్ అవి ఐదు ఉన్నాయి అనమాట రెండోది ఏమి కాన్సోనెంట్స్ కాన్సోనెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా ట్వంటీ వన్ ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇవి ఐదు అయితే ఇరవై ఆరులో నుంచి ఐదు పోతే ఎంత ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి ట్వంటీ వన్ మరి ఓవల్స్ అంటే ఏమి ఏఈ ఐఓయు అనేటువంటి ఈ ఐదు అక్షరాలను ఈ ఫైవ్ లెటర్స్ ను సపరేట్ గా అచ్చులు అని ఎలాగైతే అనుకున్నామో ఓవల్స్ అంటారు ఏమ్మా అది తర్వాత కాన్సనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ హల్లులు అంటాం కదా వాటిని ఇంగ్లీష్ లో అయితే కాన్సనెంట్స్ అంటారు ఇవి కూడా అంతే మొత్తం కలిపి ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయన్నమాట ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఓవరాల్ గా ఈ రెండు కలిపితే 
ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఇంగ్లీష్ లో ఉన్నాయి యాభై రెండు అక్షరాలు తెలుగులో ఉన్నాయి తెలుగు ఆల్రెడీ మనకు వచ్చు కాబట్టి యాభై రెండు అక్షరాలు మనం ఈజీగా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుని వచ్చింటాం కాబట్టి ఆ నుండి బండిన వరకు రాయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు అది పెద్ద కథ కూడా కాదు ఇకపోతే ఇంగ్లీష్ విషయంలో ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఊకనే తెలుసుకుంటున్నాం అంతే దాంట్లో ఓవల్స్ ఉంటాయి కాన్సనెంట్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ అక్షరాల గురించి తెలియకపోతే నీకు పదం గురించి తెలియదు అర్థమైందమ్మా పదానికి వెళ్ళాలి అంటే అక్షరాల గురించి మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఒక పదం గురించి ఏదైనా మనం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే కావాల్సింది ఏమ్మా పదము ఓ పదమే మనం మాట్లాడేవన్నీ పదాలే పదాలు పదాలు కలుపుతూ వాక్యాలుగా నిర్మిస్తాం సో అవి నేర్చుకోవడానికి ఈ ఇప్పుడు నేను బేసిక్ లెవెల్లో ఓకే ఫస్ట్ ఏముంటాయి అక్షరాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నా అర్థమైందా అక్షరాలు మనము తెలుగు అయితే అక్షరమాల అంటాము ఆ అక్షరమాలలో ఉండే అక్షరాలు యాభై రెండు అక్షరాలు ఉంటాయి ఇకపోతే ఇంగ్లీష్ లో ఆల్ఫాబెట్ అంటారు ఈ ఆల్ఫాబెట్ లో రెండు రకాలుగా డివిజన్ అయింది అది వచ్చేసి ఓవల్స్ ఐదు కాన్సనెంట్స్ ఇరవై ఒకటి ఇందులో ఎవరికైనా ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడగవచ్చు నో డౌట్ ఇప్పుడు సార్ నేను చెప్తా సార్ ఇంతకు ముందు వేరే టైం చెప్పింది కదా ఇప్పుడు వేరే అమ్మాయి ఇప్పుడు వేరే స్టూడెంట్ చెప్పాలి మీరు సార్ నాకు ఇది బాగా అర్థమైంది దీని గురించి నేను చెప్తా సార్ అనే వాళ్ళు చెప్పండి ఒక్క నిమిషము అక్షరమాల అంటారు ఇంగ్లీష్ లో వచ్చేసరికి ఆల్ఫాబెట్ అంటారు సార్ అవునమ్మా రెండు రకాలుగా విభజించారు తెలుగులోనూ రెండు రకాలుగా విభజించారు ఇంగ్లీష్ లోనూ రెండు రకాలుగా విభజించారు తెలుగులో విభజించిన దాన్ని అచ్చులు అంటారు వాటికి సిక్స్టీన్ లెటర్స్ ఉంటాయి సార్ అవి అని చెప్తారు అచ్చులు వచ్చేసరికి థర్టీ సిక్స్ ఉంటాయి సార్ అవి కా కా గా గా వచ్చి ఉంటాయి అదే విధంగా ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఓల్స్ అనేసి అచ్చులుగా విభజించారు అవి ఐ ఓ యు వచ్చి ఉంటాయి అదే విధంగా హల్లుల్ని ఇంగ్లీష్ లో కాన్సోనెంట్స్ అంటారు అవి ట్వంటీ వన్ లెటర్స్ ఉంటాయి బిసిడి ఆ విధంగా రెండు రకాలుగా విభజించారు ఇంగ్లీష్ లో వాటిని అంతే 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 సో ఈ విధంగా మనకు ఏ తెలుగు కావచ్చు ఇంగ్లీషు కావచ్చు లేకపోతే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైనా కానీ మాకు కన్నడ కావచ్చు మలయాళం కావచ్చు తమిళ్ కావచ్చు ఏదైనా అంతే అచ్చులు హల్లులు అని ఉంటాయమ్మా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అచ్చులు అల్లులు అని ఉంటాయి అదే మాదిరి ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే ఓవల్స్ కాన్సనెంట్స్ ఉంటాయి ఇది క్లియర్ అంతేనా రైట్ నెక్స్ట్ మూడో పేజీకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరతా ఉన్నాం అనమాట అక్షరమాల ఎన్ని అక్షరాలు అనుకున్నాం ఇందొక ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అనుకున్నాం అవి ఏమి అంటే చిన్నపిల్లలు కూడా తెలిసివి ఓకేనా మనం చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాం మన పిల్లలకి నేర్పిస్తున్నాం అన్ని తెలిసినవే సో ఏ బిసిడి ఎఫ్ ఈ విధంగా లెక్క వేసుకుంటే చూడండి ఒకటి రెండు మూడు ఆ విధంగా చూసుకుంటే అన్ని కలిపి ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అయినాయి ఓకేనమ్మా క్లియర్ అయింది అందరికి తెలిసినవే ఓకేనా అందరికి తెలిసింది నెక్స్ట్ ఇకపోతే అంతవరకు బాగుంది ఇరవై ఆరు అక్షరాల వరకు బాగానే అర్థమైంది సార్ అంటాం కానీ ఇప్పటికీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి తెలియదు ఈ అక్షరాలు ఎన్ని రకాలుగా అంటే మనం రాస్తాం కదమ్మా మనము బుక్లలో ఆడ ఈడ చూసేటప్పుడు ఈ ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ను నాలుగు విధాలుగా రాస్తారు రాయు విధానం గురించి మాట్లాడుతున్నా నేను ఎన్ని విధాలుగా రాస్తాము మనం రాస్తాం కదమ్మా బుక్లో పెన్స్ స్లేట్లలో రాసేటప్పుడు మీరు ఈ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఏ టు జెడ్ ఉన్నాయి కదా వాటిని నాలుగు రకాలుగా రాస్తాం అన్నమాట ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానంలో రాస్తారు అంతే ఏమ్మా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ లో రాస్తాం ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మీకు కొంచెం క్లారిటీగా అర్థం కావడానికి నేను ఒక స్పెల్లింగ్ రాస్తా ఉదాహరణకు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి నా పేరే రాసుకుంటున్నా ఆరు ఏ ఎం యు ఇది ఒక రకం ఇప్పుడు ఇంకొక రకం రాస్తా ఆర్ ఏ ఎం యు ఇది ఒక రకం 
ఇప్పుడు ఇంకొక రకం రాస్తా ఇక్కడ రాస్తా ఇది ఒక రకం ఇప్పుడు ఇంకొక రకం రాస్తా ఇది ఒక రకం ఇక్కడ మీరు గమనించండి హౌ మెనీ స్టైల్స్ నేను ఎన్ని స్టైల్స్ లలో రాసిన ఫోర్ టైప్స్ రాసిన ఏ విధంగా రాసినానంటే మొదటి రకంలో అన్ని ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసా రెండవ రకంలో ప్రింట్ స్మాల్ లెటర్స్ రాసా మూడవ రకంలో స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాసా యాక్చువల్ గా స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ కొంచెం రాంగ్ రాసా కొంచెం ఉండండి సారీ అలవాటు లేదు కదా ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా ఇట్లా రావాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మూడోది ఏమైంది స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయింది నాలుగోది ఏమైంది స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ అయింది ఇక్కడ గమనించాలి ఏంటి తేడా ఏంటి ఈ నాలుగింటికి నాలుగు పేర్లు పెట్టినాడు అనమాట ఇది వచ్చేసి అన్ని క్యాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి దాన్ని ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్ ప్రింట్ అంటే అర్థం ఏమ్మా మనము పుస్తకాల్లో చూసిన విధంగా మామూలుగా మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే ఉంది ఇదంతా బుక్ టైప్ అనుకో ఇక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్ చూడండి ఆల్ఫాబెట్ చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉంది చూడండి ఏ ఈ అని అవునా ఇక్కడ పి చూడు ఇక్కడ ఎస్ చూడు ఇక్కడ ఇలా చూస్తే ఇక్కడ సి చూడు ఇక్కడ సి చూడు ఇక్కడ ఎల్ చూడు ఇవన్నీ ఏమి అంటారంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ లో మనం వీటన్నింటి గురించి తెలుసుకుంటాము ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంటారు మీరు ఏ పుస్తకాలైనా ఓపెన్ చేసుకోండి ఎట్లాంటి పుస్తకాలైనా ఓపెన్ చేసుకోండి అమ్మా అక్కడ మీరు గమనిస్తే ఈ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ మొదటి అక్షరాల్లో వస్తుంది ఇప్పుడు నేను రాశాను కదా ఇలా మొదటి అక్షరాల్లోనే చూస్తాం మనం ఈ రెండోది ఉంది చూసావా ఆరు ఐ ఎన్ టి ఈడ ఏపిఐ టిఎల్ ఎల్ఈ టిఈఆర్ఎస్ ఇవన్నీ రెండో స్థానంలో నుంచి స్టార్ట్ అయినా చూడండి అవన్నీ రెండో రకం ఏబిసిటీలు రాయాలి అనే సూత్రం మీరు ఏదైనా రాయండి ఇంగ్లీష్ లో స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే ఏం రాయాలి ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ రాస్తారు ఫస్ట్ ది మాత్రమే తర్వాత అన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే రెండోది ఉపయోగిస్తారు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తానండి ఇబ్బంది లేదు బాగినండి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా అందరు బాగా చూస్తున్నారా ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ మై కంట్రీ ఇక్కడ గమనించండి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ లో మీరు చూస్తే ఇది మాదిరిగా ఉంటది ఫస్ట్ ఏమో క్యాపిటల్ అడ్రస్ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంటారు దీన్ని ఈ రెండో అక్షరం ముందు చూసావా ఇది రెండో రకం ఈ డి చూసావా రెండో రకం ఐ చూసావా రెండో రకం ఏ చూసావా రెండో రకం అలాగే ఇవన్నీ రెండో రకాలే వస్తాయి అనమాట మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ లోనైనా వెతుకోండి ఈ స్టార్టింగ్ మాత్రమే అలా వస్తుంది ఏది ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇక రెండో అక్షరాలన్నీ కూడా ఏ టైప్ లో ఉంటాయో అవి రెండో రకం ఏబిసిడి లో రాస్తారు కాబట్టి ఏదైనా మనం ఒక వాక్యం రాయాలంటే మొదటిది మాత్రమే ఉదాహరణకు మై నేమ్ ఈజ్ కృష్ణ అని ఉంది ఇక్కడ మీరు గమనించండి అన్ని క్యాప్స్ రాస్తే బాగోదు బాగోదు రాయచ్చు తప్పు కాదు కానీ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారంగా గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కావాలనుకుంటే మీరు రాయాల్సింది ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఏమో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇది ఒక్కటే ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్ అంటారు దీన్ని ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇక మిగిలినవన్నీ కూడా అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ అంటే రెండవ రకం ఏబిసిడీలు రాస్తారు ఏమో అర్థమైందా అందరికి రెండవ రకం ఏబిసిడీలు రాస్తారు ఇది మొదటి రకము ఇది రెండవ రకం ఏబిసిడీలు ఇది స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే మొదటి రకం రాస్తారు 
ఇకపోతే ఒకటి రకం రెండు రకం ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అర్థమైందమ్మా కొంచెమన్నా పూర్తిగా కాకపోయినా ఈ రెండు ఎందుకు రాస్తారనేది అర్థమైందా ఎందుకు పెట్టినారు అనేది అర్థమైందా ఇప్పుడు మూడు నాలుగు ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో చెప్తాను చూడండి సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయడానికి కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంటే ఎలా ఇందాక చూపించాను కదా కలిపి రాయడం ఇది కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ గా కాదా ఇక్కడ గమనిస్తే ఒక్క ఎమ్ మాత్రమే ఎమ్ మాత్రమే క్యాప్స్ ఉంది మిగిలినవన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి అందులో మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఇది ఏది ఎమ్ అనేది స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్ ఆ మిగిలినవన్నీ కూడా స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ అర్థమైందా అర్థం కాలేదా ఏమ్మా క్లియరా అర్థమైందా కర్స్యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసేటప్పుడు ఇవి ఉపయోగిస్తారు ఏమ్మా క్లియరా సో మొదటి రకం ఏబిసిడీలు రెండవ రకం ఏబిసిడీలు మూడవ రకం ఏబిసిడీలు నాలుగవ రకం ఏబిసిడీలు మొదటి రకం ఏబిసిడీలు స్టార్టింగ్ లో రాయడానికి ఉపయోగిస్తారు ప్రింట్ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంటారు కదా సో మనం పుస్తకాల్లో ఆడ చూస్తే కనుక ఈ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్ స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది నాన్న ఇక మిగిలినవన్నీ సినిమా అంతా నడిపేదంత ఎవరమ్మా రెండవ రకం ఏబిసిడీలు స్మాల్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉపయోగిస్తారు ఇక మూడోది ప్రింట్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ అంటారు ఇది స్క్రిప్ట్ అంటే రాయడానికి ఉపయోగిస్తాం సో స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కడ ఉపయోగిస్తారమ్మా మనం కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయడానికి ఉపయోగిస్తాం అందులో స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే ఈ స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే తర్వాత తర్వాత రాసేవన్నీ కూడా స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా అందరికి కొంచెం అన్నా మనకే హండ్రెడ్ పడు ఏదో కాదు కానీ కొంచెం ఏదో అర్థమైంది సార్ పర్వాలేదు ఓహో ఎందుక అని అనుకుంటే చాలమ్మా ఓకేనా అలాగే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇప్పుడు మనము ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అని చూసాం కదా ఇందాక ఇవన్నీ కూడా స్టార్టింగ్ లో రాయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఏ నుండి జడ్డు వరకు ఏమ్మా ఇవి రాకోకుండా ఉంటే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిపో గ్రామర్ కి వర్ నాట్ ఫిట్ అర్థం కాలే ఇది మొదటి రకం అమ్మా తర్వాత రాసేవన్నీ రెండవ రకం ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అంటారు అమ్మా స్మాల్ లెటర్స్ అంటారు రెండో రకం ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ మొదటి రకము ప్రింట్ స్మాల్ లెటర్స్ రెండో రకం అది గుర్తు పెట్టుకోండి అదే మాదిరిగా మన పిల్లలకి మన స్కూల్ పిల్లలకి కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాయిస్తూ ఉంటారు అక్కడ మనం ఉపయోగపడేది స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ లో రాసేవి స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆ తర్వాత రాసేవి స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ నీట్ గా అర్థమైందా అర్థం కాలేదు ఇప్పటికి అర్థమైందా వ్యర్థమైందా చూసుకోండి ఒకసారి ఓకేనా ఐదు పేజీల దాకా క్లియరా ఏమైనా అనుమానం డౌట్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి చూడండి ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల ఎన్ని రకాలుగా విభజించినారమ్మా ఇంగ్లీష్ అక్షరమాల రాయు విధానము ఈ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలను నాలుగు రాయు విధానంలో నాలుగు రకాలు అది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా మళ్ళీ రకాలు అంటే ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఎన్ని రకాలు అంటే మరి మీరు ఇలా చెప్పాలి ఆల్ఫాబె ఆల్ఫాబెట్ ను రెండు రకాలు విభజించినారు అచ్చులు హల్లులు అని చెప్పుకోవాలి అర్థమైందా ఇది అచ్చులు హల్లులు ఓవర్స్ కాన్సనెంట్స్ అక్షరాలు ఇవి ఇవి అట్ల కాదు రైటింగ్ అర్థమైందా రైటింగ్ విషయంలో రాస్తారు ఇలా రాస్తారు ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ అందంగా కర్సివ్గా రాయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ రెండింటి మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఇంకొంచెం డై కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మొదటి రెండు రకాలే ఉపయోగిస్తూ చాలా అందంగా రాస్తారు అర్థమైంది ఇప్పుడు క్లియర్ కదా అది రాయొచ్చా ఇది రాయొచ్చా అంటే ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళది అమ్మా ఇదే రాయాలా ఇట్లే రాయాలా అని కొట్టి తిట్టే కూడా చేయొద్దండి ఓకేనా పిల్లలకి వాళ్ళకి ఎట్లా అందంగా కనిపిస్తుందో వాళ్ళని రాయమనండి కొంచెం చెప్పేయండి అంతే ఓకేనా ఉదాహరణకు ఇది ఏం చదవండి అమ్మా రాము ఈజ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ ఇందులో నేను వాడినటువంటి అక్షరాలు ఏవి 
प्रिंट कैपिटल लेटर्स प्रिंट कैपिटल वाड़ा प्रिंट स्मर्स इवे रेडो अंत कदम इधन हैंड रईट इपड़ इंकोक रईट रास्ता इपड़ेम राशा स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर्स इक्रिप्ट कैपिटल लेटर स्टार्ट प्लस अंत कदम इर्थम इलाम अंदुदे इलाम की अंदुदे सा तप ले दिस्ज आल हैंड रईट अंत मैं रास विधान बुक्को बीट रायुट बोर्ड मीद अंदर डिजिटल बोर्ड का अट्ठेट बोतने करेक्ट रा कंप्यूटर द्वारा काबटे मौस द्वारा काबटे एना अर्थम सो इनको क्लीयर ऐ अर्थम इंतरकू ओके सो इवन सो प्रिंट कैपिटल लेटर्स वर्ड लेटर लेटर लो नेट्स को नाम का बाटी लेटर्स लानो कल्पते बच्चे दी वर्ड सिंपल कार्तंग आवड़ा निके पार्ट यस ये ब्रो डब्लू आने दी वो का अक्षरम अंते ना यस सर यस सर ओ आने दी वो का अक्षरम आर आने दी वो का अक्षरम डी आने डी आने दी वो का अक्षरम इकड़े येन्ने अक्षर अलग ले का नाल नाल अ अगर वर्ड अने पदम ऐरपड़ी अर्थम अलाूँ पदमे अक्षर दक्षर मु अने अक्षर यह मूड कल अभी पदम इंकोटी इन उदाहरण को एग्जापल चाहता ओ डब्ल्यू डीआर इपड़ी दी चवी गमन इब्ल्यूम इब्ल्यूम इकडम 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 का पद्धति ले अंदक मीन पद्धति अंदे अभी पदम का दाक मीन अर्थम अंत अक्षरा नागे उड़ा नाग अक्षरा नाग अक्षरा अगर सें अक्षरा इकड़ सें अक्षरा विधान सर अंदर डबूल दीको मोदी ओन दीको रेडो स्था दीको मूडो स्था आर मूडो स्था नागो स्था दबिन अब करेक्ट पदरपड़े इप्ड क्लियर अर्थम डब्ल्यूआरते वर्ड वर्ड कटे पदम अर्थम उबी दी मन पदम ग्रूप आफ सर्स ग्रूप ना पद ना अक्षर कल ग्रूप आफ सर्स गिविंग सीनिंग मीन लेकूदम्मा मीन उ अब पदम का ऐरपड़ी ग्रूप आफ सर्स गिविंग सीन इट ईज ए वर्ड नव गाट मै पाइंट क्लियरा हनुमान मुंदा सो मुझे अक्षरा आर्वा स्टेज एदम्मा ग्रामर लर्ड मुझे अक्षरा अक्षर तरह वे पदा सो पदम अंटेमी 
group of some letters giving some meaning giving some meaning it is a word word and evaran adugutar re poddana mi ayano mi maavayano attayano eme mari grammar class ki elthunnavu kada mari word ante emi dan meaning enti cheppu antaru appude em chestavu group of some letters giving some meaning it is a word group of some letters giving some meaning mani meaningless kaadu उदाहरण दूसरा अनमे ले अर्थम कदमी चुद अक्षर अक्षर कलेक तो अर्थम वस्ते अर्थम वस्ते अर्थम लेकिन का अर्थम वस्ते अभी पदम का एर्पड़ी अर्थम उठे अभी वर्ड पदम अच्छी अर्थम लेने पदम व्यर्थ व्यर्थम अंत वेस्ट अर्थम सो इधर क्लीयर कट अर्थम गड़बिड़ी अद नीट वर्ड पदम अंत अर्थम फस्ट अर्थम उर्थम लेनी अर्थम वस्ते पदम ऐसी अर्थम उदम अंदर अंदर प्रयत्न इंट्रस्टिंग 
చెప్పమ్మా పదము అంటే అక్షర అక్షర కథలతో ఏర్పడే పదము ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్ అంటాం కొంచెం స్లోగా పో స్లోగా పో ఏం కొంపలు మునిగిపోయేది ఏం లేదు నాన్న నేర్చుకుని వచ్చినాము పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోండి ఊకని అనవసరం ఏదో చెప్తే పారిపోతే కాదు పర్ఫెక్షన్ ఉండాల రెండు అక్షర కలయ రెండు అక్షరాలు తప్పు రెండు మూడు అని చెప్పకూడదు అక్షరాలు కలయక దాన్ని అక్షర అక్షరాల కలయిక ఒక అక్షరానికి ఇంకొక అక్షరం ఇంకొక అక్షరానికి ఇంకొక అక్షరం ఆ విధంగా ఎన్ని అక్షరాలైనా కలుపుతూ ఏర్పడేటువంటి ఒక ఏదైతే ఆ ఫార్మేషన్ ఒకటి పదార్థం ఏర్పడిందో దాన్నే మనం ఏమంటామ్మా వర్డ్ పదము అని అంటాం ఇంకా దానికి మీనింగ్ లేకుంటే అది పదము కాదు దానికి మీనింగ్ ఉండాల మీనింగ్ ఉంటే వర్డ్ మీనింగ్ లేదనుకో అప్పుడు ఏమైపోతుంది అన్న వ్యర్థం అంటే వేస్ట్ అయిపోద్ది అది మీనింగ్ లేనికుండా అయిపోద్ది అనమాట అప్పుడు పదం అంటారు దాన్ని రాంగ్ వర్డ్ అంటారు దాన్ని ఏమ్మా వర్డ్స్ రాస్తాం మనము రాస్తాం స్పెలింగ్ మిస్టేక్స్ తో రాస్తాం అప్పుడు అది రాంగ్ అంతే ఆ విధంగా సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో ఒక ఒకటి క్లింగ్ ఇక్కడ క్లిక్ ఉంది దీన్ని చూడు ఒకటి ఇది చెప్పండి మరి చెప్పు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ వాట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ ఎవరిని అడిగినారబ్బా చెప్పమంటే నలుగురు ఐదు మంది చెప్తారు ఒకరు చెప్పండి నీట్ గా చెప్పండి చెప్పే స్టైల్ బాగలేదు చదువుతున్నావు అంతేగాని ఎక్స్ప్రెషన్ లేదాడా చెప్పేటప్పుడు ఒక విధానం అనేది ఉంటది ఆ చెప్పే విధానం ఎలా ఉండాలి చూడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఇస్ ఎ వర్డ్ అది ఏమి ఆడ ఒత్తి పలకాల కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ అంటే అక్షర అక్షరాల సముదాయము కాంబినేషన్ అంటే సముదాయము కలపడము అని అంటారు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ అంటే ఒక పదం అవుతుంది ఏమా క్లియరా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దానికి ఇంకొకటి బాక్స్ లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ప్లస్ అని ఇంకా ఎన్నైనా జోడించుకోవచ్చు అని అర్థం దాని అర్థం ఏమి లెటర్ ప్లస్ లెటర్ వర్డ్ అట్ అనకూడదు లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ప్లస్ లెస్ ఆ విధంగా ఎక్సెట్రా అనమాట ఎన్నైనా రావచ్చు అవి లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ఈ విధంగా ఉంటే దాన్ని ఏమైతుంది అమ్మా ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్ అక్షర అక్షరములను కలిపితే పదము ఏర్పడుతుంది అంటాడు ఇంతవరకు బాగా అర్థమైంది సార్ నేను చెప్తా సార్ ఇప్పుడు అని కొత్త వాళ్ళు విజయలక్ష్మి గాని చెప్పమ్మా జీ లక్ష్మి అక్షర అక్షర కలయికనే ఓట్ అంటారు సార్ దాన్నే తెలుగులో పదము అంటారు అక్షర అక్షర కలయిక ఏదైనా ఏదైనా అర్థం వస్తే అది ఒక పదము ఏర్పడుతుంది అర్థం అవుతుంటే అది వర్డ్ పదము అని చెప్పాలి అర్థం లేని పదము వ్యర్థము అంటారు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ అక్షర అక్షరాల సముదాయమును ఒక పదము అని అంటారు లెటర్ ప్లస్ లెటర్ లెటర్ వర్డ్ తయారవుతుంది సార్ లెటర్ కి లెటర్ లెటర్ కలుపుతూ వెళ్తే దాని అర్థం ఏమి ఒక అక్షరానికి ఇంకొక అక్షరం అట్లా జోడించుకుంటూ పోతే పదము ఏర్పడుతుంది ఆ ఇప్పుడు జీలక్ష్మి నువ్వు చెప్పినావా చదివినావా రెండు పాయింట్ చెప్పి నాకు కొంచెం ఫస్ట్ సార్ టెన్షన్ గా చదివా చెప్పడం తప్పు కాదు ఇలా చెప్పడం తప్పు కాదు కానీ ఎలా చెప్పాలేదు నేర్చుకో సొంతంగా ఓవరల్ గా నీకేం అర్థమైందో నీ బుర్రతో చెప్పాలా ఆడ ఫ్రేమ్ మీద ఏముందో అది చదువుతానంటే కుదరదు అర్థమైందా నువ్వు ఆ చదివేటప్పుడు కూడా తనకలాడుతున్నావు ఆ చదివేది కూడా చదివే చదివే అంటే చదువును కూడా నువ్వు క్లారిటీగా చెప్పాలి అర్థమైందా అది నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది నీకు ఎంత అర్థమైంది అనేది మాకు అర్థం అప్పుడు అర్థమవుతుంది అది ఏం లేదమ్మా సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు నీకు ఎంతవరకు జ్ఞానం వచ్చిందో అది చెప్పాలా మెయిన్ అది ఓకేనా అది సరే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా నేను ఒకసారి చెప్పేస్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళిపోదాం వర్డ్ డబ్ల్యూఓఆర్డి వర్డ్ అంటే ఒక పదము ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మనకు ఎన్నో ఉన్నాయమ్మా డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం ఉండేదంతా వర్డ్సే 
అర్థమైందా డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే ఎక్కడ చూస్తాం మనం ఎన్నో రకాల పదాలు చూస్తాం సో వర్డ్ అంటే పదము అసలు వర్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏమి అంటే ఇంగ్లీష్ లో డెఫినేషన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ అంటే ఏమి అక్షరాక్షరాలు కలయిక గుంపు అలా గివింగ్ సమ్ మీనింగ్ అది కూడా ఎలా ఉండాలి మీనింగ్ ఉండాలి ఇట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ దాన్నే మనము ఒక పదము అంటారము ఈ తెలుగులో చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్షరాక్షరాల కలయికతో ఏదైనా అర్థం వస్తేనే అర్థం లేకుండా కాదు ఏదైనా అర్థం వస్తేనే అది ఒక పదముగా ఏర్పడుతుంది అర్థం ఉంటేనే అది వర్డ్ అర్థం లేదనుకో దాన్ని మనం రాంగ్ వర్డ్ అని చెప్పుకుంటాం లేదా వ్యర్థమైన వర్డ్ అని అంటాము దీన్ని సింపుల్ గా డెఫినేషన్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ అక్షరాక్షరాల సముదాయమును ఒక పదము అంటారు లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ అక్షరాక్షరమునే పదము అంటారు ఈ విధంగా మీరు చెప్పుకుంటే చాలా దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ఏటి ర్యాట్ టిఏఆర్ ట్యార్ ఆర్ఏటి కరెక్ట్ గా ఉంది పద్ధతికి ఉంది మీనింగ్ ఉంది ఎలుక అనేటువంటి ఒక అర్థం ఉంది కాబట్టి అది ర్యాట్ అనేది ఒక పదము టిఏఆర్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ టిఏఆర్ లో ఏమీ లేదు అర్థము లేదు సౌండ్ లేదు పలకనీకి రాదు ఎట్లో ఉంటది రాంగ్ వర్డ్ అలా చెప్పుకోవాలన్నమాట ఏమా అందరూ క్లియరా క్లియర్ ఒకరైన తర్వాత ఒకరు ఛాన్సెస్ తీసుకోవాలి అందరూ మాట్లాడాలి నేను మౌనంగా ఉంటానంటే నేను ఒప్పుకోను ఐ ఆమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇఫ్ యువర్ మమ్ పబ్లిక్ గా చెప్తున్నా ఇది అందరూ చూస్తున్నారమ్మా మీరు బాగుండాలి మీరు చెప్పాలనే కదా నా తాపత్రయం పోయినసారి కూడా ఇదే జరిగిందమ్మా అప్పుడు ముగ్గురే ఉన్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు బ్రేక్ అయిపోయినారు నేను అందుకే క్లోజ్ చేశా ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నా ఆరు మంది ఉన్నారు మీరు చక్కగా చెప్పొచ్చు ఆరు మంది ఉన్నారు నేను పేర్లు చెప్పను మీకు మీరుగా రండి చెప్పండి సార్ నేను చెప్తా సార్ ఇంకొకరు ఛాన్స్ రెడీగా ఉండండి ఆరు మంది రొటేషన్ చేయొచ్చు కదమ్మా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పేపర్ చెప్పొచ్చు కదా మీరు ఎందుకు సార్ మీరు ఎందుకు సార్ చెప్తారు నేను ఉన్నాను కదా నేను చెప్తా సార్ కొంచెం ఉండండి మేము చెప్తాము అని చెప్పాలమ్మా మీరు ఇంకా నాకు ఇది రిపీట్ చేద్దండి నేను లేకపోతే నేను ఊకిన అనవసరం నాకు నచ్చదు అది క్లాస్ అంటే ఎలా ఉండాలంటే అద్భుతమైన స్టూడెంట్స్ అనిపించుకోవాలా భలే చెప్తారబ్బా ఏది అందించినా అందించుకుంటుంటారు బాగా చెప్తారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధానంగా చెప్తారు ఎక్సలెంట్ గా ఉంది క్లాస్ అనిపించుకోవాలి కానీ ఎవరు నోరు తెరవరు పోయినసారి జరిగిన మిస్టేక్ అదే నాకు మళ్ళీ చెప్తున్నా నాకు అలాంటి మిస్టేక్ చేయకండి ఓకే రైట్ కమాన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం వర్డ్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే తెలుగులో మీనింగ్ ఏమ్మా ఉదాహరణ ఉదాహరణలు ఎలా ఉంటది మాదిరి అంటారు కదా అలాగనమాట ఓకే సరే ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఓన్లీ వన్ లెటర్ వర్డ్స్ ఒకే అక్షరపు పదాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి గమనించండి ఒకే అక్షరపు పదాలు అదేం సార్ ఒకే అక్షరమే కదా దాన్ని పదం అంటున్నారు మీరు అక్షరాల అక్షరాలు కలిస్తేనే కదా పదం అలా సంబంధం లేదమ్మా ఒకే అక్షరం ఉన్నా కూడా ఉదాహరణకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా మీకు ఓ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు ఇంట్లో పది మంది ఉన్న ఫ్యామిలీ అంటారు ఇంట్లో ఎనిమిది మంది ఉన్న ఫ్యామిలీనే అంటారు ఇద్దరు ఉన్నా ఏమంటారమ్మా మరి ఒకరు ఉంటే సింగిల్ అంటారు సింగిల్ ఫ్యామిలీ పక్కన ఫ్యామిలీ ఉంటది కదా సింగిల్ ఫ్యామిలీ అంతే వాడు ఒకడే ఉన్నాడు అంతే అంతే బ్యాచులర్ అనుకో కానీ వాడు ఎప్పటికైనా ఫ్యామిలీ వస్తుంది వాడికి అవునా కదా అలాగే సేమ్ టు సేమ్ ఒకే అక్షరం ఉంది కదా అని చెప్పి వర్డ్ అయితే అనలేము కదా మా ఏ ఒకే అక్షరం ఉన్న తర్వాత అది వర్డ్ అయితే వర్డే అనాలి అర్థం ఉంటే వర్డే అర్థం లేకపోతే వర్డ్ కాదు కానీ అర్థం ఉంటే వర్డే కాబట్టి ఏ అనేది ఒక ఐ అనేది నేను బాగా గమనించండి ఏ అంటే ఒక ఐ అంటే నేను ఇక్కడ ఏ అనేది ఒకే అక్షరం అయినా కూడా ఏ అనేది అక్షరం వస్తుంది ఇటు పక్క ఒక పదముగా కూడా అది చలామని అవుతోంది ఏ అంటే అర్థమేమ్మా ఒక ఐ అంటే నేను అని ఇవి ఇటు పక్క లెటర్స్ కి వస్తాయి అటు పక్క వర్డ్స్ కి వస్తాయి ఇప్పుడు అర్థమైందా ఇది లెటర్ కి యూజ్ అవుతుంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ వర్డ్ కి కూడా ఉపయోగం పడుతుంది ఇప్పుడు క్లియరా సో ఆ విధంగా ఇంగ్లీషు చరిత్రలో ఇంగ్లీషు భాషలో మొట్టమొదటి అక్షరం ఏది చెప్పండి 
మొట్టమొదటి అక్షరం రెండవ అక్షరం అందుకే మీకు తెలివికి లేదు అనేది అందుకే మీకు తెలివి లేదమ్మా అనేది రెండవ అక్షరము అన్న బాగిను మరి బీనే అనొచ్చు కదా ఏ బి ఇవి ఏమివి అక్షరాలు మౌ అక్షరాలు అర్థమైందా ఇరవై ఆరవ అక్షరం ఏది తక్కువని చెప్పాలా జడ్లు ఉండాల ఇరవై ఆరవ అక్షరం జడ్ మొదటి అక్షరం ఏది ఇప్పుడు చెప్పండి మొదటి పదము ఏది ఇంగ్లీష్ చరిత్రలో మొదటి పదము ఏది ఏనే రెండవ పదము ఏది రెండవ పదము ఏది అయినమ్మా తల్లి మా ఎమ్మలు అర్థమైందా అక్షరము అంతే బి పదము అన్నా నేను కావాలని అడుగుతున్నా పదము అన్నప్పుడు ఐ ఎందుకు అయ్యే వస్తుంది సార్ అంటే వేరే అక్షరాలు లేవు కదా అర్థమైందా ఇక్కడ ఈ ఇరవై ఆరు అక్షరాల్లో అటు అక్షరముగా ఇటు పదముగా ఉపయోగపడేది ఏ మరియు ఐ అందుకే ఓన్లీ వన్ లెటర్ వర్డ్స్ ఉండేది రెండే రెండే ఉండేవి ఓన్లీ వన్ లెటర్ వర్డ్స్ ఇది జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఏమ్మా క్లియరా ఒకే అక్షరపు పదాలు అంటారు వీటిని ఏ మరియు ఐ ఒకే అక్షరం వస్తాయి అందుకే ఈ రెండింటిని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసిన క్లియరా అర్థమైపోయిందా ఇప్పుడు రెండు అక్షరాల పదాలకి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ రెండు రెండు జోడి జోడి వస్తుంటాయి మీనింగ్ కూడా ఉంటది మీనింగ్ లేకుండా లేదు ఇప్పుడు మీలో ఎవరో ఒకరు ఇందాక చెప్పని వాళ్ళు ఇప్పుడు చెప్తాననే వాళ్ళు ఈ రెండు అక్షరాలన్నీ ఒకసారి చదివేసాయి టూ లెటర్స్ రెండు అక్షరాల పదాలు మేము అట్లా చెప్పకూడదు అమ్మాయ్య మీరు అట్లా అంటారనే ఎట్లా చెప్పాలి ఇప్పుడు అది కావాలనే చెప్పిన నేను టూ లెటర్ వర్డ్స్ అప్పుడు నువ్వు లెటర్స్ ని విభజించి చెప్పాలి కదా ఉయ్ బి నో అనుకుంటూ పోతే వర్కౌట్ కాదు మొత్తం కలిపి చెప్పాల అంటే డబ్ల్యూ అనేది ఒక లెటరు ఈ అనేది ఒక లెటరు ఈ రెండింటి కలిపినప్పుడు ఉయ్ అవుతుంది ఉయ్ అంటే అర్థము మేము ఇది లెక్క అట్లా చెప్పుకుంటారా డబ్ల్యూ అనేది పదం కాదు నాన్న అక్షరము రెండవ అక్షరము ఈ ఈ రెండింటిని కలిపినప్పుడు ఉయ్ ఉయ్ అంటే మేము అది ఒక అర్థం ఉంది కాబట్టి ఉయ్ మేము అనేది ఒక పదము ఆ రెంట్ ఇప్పుడు అంత చెప్పకు బి ప్లస్ ఈ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉండు అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చేడి కాదు మమ్మల్ని ఇన్ ప్లస్ ఎన్ ఐ ప్లస్ ఇన్ ఐ ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ ఐ ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ లోపల ఓ ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ పైన సో ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టూ లెటర్ వర్డ్స్ మరి ఇంకా ఉన్నాయా లేదా చెప్పండి ఇంకా ఉండొచ్చా ఉన్నాయి సార్ ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు చాలా ఉండొచ్చు ఇంతవరకు మనం దొరికిన కాటికి దొరకలు అర్థమైందా దొరికిన కాటికి ఇక్కడ పెట్టిన నేను ఎగ్జాంపుల్స్ అంతేగాని ఇవే కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవే కాదు ఇంకా చాలా ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ వదిలేయండి ఈ దాంట్లో ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా వేరే వాళ్ళకి డౌట్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నారు ఎవరో ఒకరు బాగా నీట్ గా చెప్పేసేయండి ఒక్కొక్క లైన్ చెప్పేసేయండి అందరు త్రీ లెటర్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు అన్ని ప్లస్ ప్లస్ చెప్పకండి జి ఓ డి గాడ్ దేవుడు ఎస్ హెచ్ షి ఆమె చెప్పుకోండి వెళ్ళండి పలికేజ్ చెప్పాలా పలికేజ్ చెప్పాలా 
యూ మీరు డబ్ల్యూ హెచ్ వై వై ఎందుకు హెచ్ ఐ ఎం హిమ్ అతన్ని ఏ ఆర్ ఈ ఆర్ ఉన్నారు ఏ ఎన్ అండ్ మరియు ఏ ఎన్ డి పలుకు స్పష్టంగా పలుకు ఏ ఎన్ డి మరియు అండ్ మరియు ఎన్ ఓ డబ్ల్యూ నవ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకో కూడా చెప్పండి మాట్లా అందుకోవాలి ఇంకా ఒకరు 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 పరిగెత్తు చెప్పు సో ఇవన్నీ ఎన్ని అక్షరాల పదాలు ఇవి త్రీ 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 అమ్మా అది కూడా చెప్పాలి నాక్క త్రీ లీటర్ వర్డ్స్ ఇక్కడ చూస్తుండేవన్నీ త్రీ లీటర్ వర్డ్స్ ఇప్పుడు నాలుగు అక్షరాల పదాలకు పోదాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసి ఆన్సర్ ఇవ్వండి ఎవరొకరు పిలుచు చూచు వెరీ గుడ్ ఇంకొకరు అందుకోవాలి అప్పుడే ఇమీడియట్లీ లవ్ ప్రేమ రీడ్ అను రీడ్ అను ఫస్ట్ రీడ్ రీడ్ అంటే చదువు అంటే మీ యొక్క నెక్స్ట్ ఇంకొకరు కదులు వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఐదు అక్షరాల పదాలు ఇంతవరకు నాలుగు అక్షరాల పదాలు చూశారు ఇప్పుడు ఐదు అక్షరాల పదాలు ఎవరు చదువుతారు చదవండి అప్పుడే ఇంకొకరు కంటిన్యూ ఐదు అక్షరాలు నిదానం 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 కూల్ గా వెళ్ళండి ఇవన్నీ ఐదు అక్షరాల పదాలు మొదటి లైన్ రెండో లైన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకొకరు ఫైట్ 
డబ్బులు వాటర్ డబ్ల్యూఏర్ వాటర్ నీరు వాటర్ నీరు స్టాండ్ ఎస్ టి ఎన్ డి స్టాండ్ నిలుచు లర్న్ ఎల్ ఆర్ ఎన్ లర్న్ నేర్చుకో ఇండియా ఐ ఎన్ డి ఐ ఏ ఇండియా భారతదేశము తీఫ్ టి హెచ్ ఐ ఎఫ్ తీఫ్ దొంగ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏం అక్షరాలు ఇవి ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్స్ ఫైవ్ కాదు ఫైవ్ లెటర్ వర్డ్స్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా నాలుగు అక్షరాల పదాలు ఇవన్నీ ఐదు అక్షరాల పదాలు సో ఇక్కడ జాగ్రత్తగా కింద చూడండి ఇలాగే ఎన్నో అక్షరాలను కలుపుతూ ఎన్నో వర్డ్స్ పదాలు ఉన్నాయి ఎన్నో అక్షరాలు కలుపుతూ ఎన్నో పదాలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే మార్గము ఏంటా మార్గమమ్మా డిక్షనరీ ఓపెన్ చేస్తే చాలు మీకు అన్ని ఎన్నో రకాల పదాలు బయటపడతాయి అర్థమైందమ్మా సో ఇంతవరకు మనం ఈ రోజు తెలుసుకున్న విషయాలు ఏంటి అంటే మనము ఒక లెటర్ గురించి అక్షరాల గురించి తెలుసుకున్నాము అలాగే ఏనా ఈరోజు తెలుసుకున్న విషయాలు ఒక్కసారి చూసేద్దాం టాపిక్ ఏమో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకోవాలి మనం లెక్క ప్రకారంగా కానీ అక్కడికి పోవాలంటే కొన్ని బేసిక్ నాలెడ్జ్ అవసరం కాబట్టి పేజ్ నెంబర్ వన్ లో అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ గురించి తెలుసుకున్నాము యాభై రెండు ఉంటాయి తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఇరవై ఆరు ఉంటాయి దాన్ని అక్షరమాలలు అని రాదు ఆల్ఫాబెట్స్ అని రాదు అక్షరమాల ఆల్ఫాబెట్ అనాలి ఇది తెలుసుకోవాలి రెండో పేజీలో అక్షరమాల ఈ రెండు రకాలుగా విభజించినారంట ఒకటే మచ్చులు రెండోదేమో హల్లులమ్మ పదహారు ముప్పై ఆరు ఇవన్నీ కలిపితే యాభై రెండు తెలుగులో ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లో కూడా అంతే ఓవల్స్ కాన్సనెంట్స్ అని ఆల్ఫాబెట్ ను విడగొట్టినారు రెండు భాగాలుగా ఓవల్స్ ఏమో ఐదు ఉన్నాయి కాన్సనెంట్స్ ఏమో ఇరవై ఒకటి ఉన్నాయి టోటల్ గా మొత్తం కలిపి ఇరవై ఆరు అక్షరాలమ్మా ఈ ఇరవై ఆరు అక్షరాలు ఏవి ఏ టు జెడ్ ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము ఏ టు జెడ్ ఇరవై ఆరు అక్షరాలు అందులో రాసే విధానంలో నాలుగు రకాలుగా రాస్తారు ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్రింట్ స్మాల్ లెటర్స్ కొంతమంది స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉపయోగిస్తారు ఈ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్రింట్ స్మాల్ లెటర్స్ మనం ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తాము అలాగే న్యూస్ పేపర్లలో చూస్తాము మ్యాగజైన్స్ లో చూస్తాము ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అన్ని ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ప్రింట్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి కొన్ని చోట్లలో స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్క్రిప్ట్ స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి అది హ్యాండ్ రైటింగ్ రూపకంగా చాలా మంది రాస్తారు దాన్నే కర్స్యూ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని అంటారు ఇకపోతే మరి ఆ అక్షరాలు నాలుగు రక నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎలా రాస్తారు అంటే ముందుగా ఇక్కడ ప్రింట్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకుంటే కనుక ఈ విధంగా రాస్తారు దీన్నే మనము మొదటి రకము అంటాం ఏమంటాం దీన్ని మొదటి రకం ఇది రెండవ రకము ఇది మూడవ రకము ఇది నాలుగవ రకము కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళు ఇవి రెండు ఉపయోగిస్తారమ్మా మామూలు జనరల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రాసే వాళ్ళు ఇవి రెండు ఉపయోగిస్తారు అది గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలు తర్వాత వర్డ్ పదము అంటారు అక్కడ అక్షరాలు నేర్చుకుని ఉంటాం కాబట్టి ఆ అక్షరాలను గుంపుగా చేసి ఒక అర్థవంతంగా ఏదైతే రాస్తామో దాన్ని మనం ఒక వర్డ్ అంటాము గ్రూప్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ గివింగ్ సమ్ మీనింగ్ అంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ వర్డ్ అక్షరాక్షరాల కలయికతో ఏదైనా అర్థం వస్తేనే అది ఒక పదముగా ఏర్పడుతుంది అర్థం ఉంటేనే అది ఒక వర్డ్ పదము లేకపోతే అది వ్యర్థము అని అంటాడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ సమ్ లెటర్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ అక్షరాక్షరాల సముదాయాన్ని ఒక పదము అంటారు లెటర్ ప్లస్ లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్డ్ అక్షరం ప్లస్ అక్షరం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదము అని చెప్పాడు మరి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే కనుక ఒక అక్షరము అంటే ఒకే అక్షర పదాలు రెండు అక్షరాల పదాలు ఏమ్మా మూడు అక్షరాల పదాలు నాలుగు అక్షరాల పదాలు ఐదు అక్షరాల పదాలు ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా ఎన్నో కావాలి మాకు అనే వాళ్ళు డిక్షనరీ చదివితే చాలు ఎవరికైనా చక్కగా మరి ఈ అక్షరాలు పదాల గురించి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కలుగుతుంది ఇక నెక్స్ట్ భాగం రేపటి క్లాస్ లో సెంటెన్స్ వాక్యం అంటే ఏమి మరి దీన్ని కూడా క్లియర్ కట్ గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఈ రోజు మనము సుమారుగా తొమ్మిది పేజీల దాకా అయిపోగొట్టుకున్నామ్మా తొమ్మిది పేజీలు అయిపోయినాయి మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ లో పదో పేజీ నుంచి బయలుదేరదాము అయితే మీరు చక్కగా నాకు సపోర్టింగ్ గా ఉండాలి నోరు మూసుకొని ఉంటానంటే కాని పని అమ్మా అది మ్యాటర్